Bien, continuons là où nous sommes arrêtés vis-à-vis euh, -vis du diagramme de Venn. Donc on avait vu, euh, euh, en grosso modo, comment on fait une lecture du diagramme de Venn. Maintenant, on va un peu plus loin, un peu plus dans les détails, dans, dans les détails parce que voilà, euh, ça nécessite bien sûr une bonne compréhension. En même temps, ça nécessite euh, une bonne méthode à appliquer et durant ces capsules, ce que je vais vous enseigner, ce sera donc la méthode à appliquer de manière systématique sur la réalisation de diagrammes de Venn. Alors, avant de parler de diagrammes de Venn, il y avait plusieurs diagrammes qui ont existé avant Venn, qu'on appelait le diagramme de l'air. diagramme de l'air, c'est une autre méthode que le diagramme de Venn pour pouvoir résoudre des, résoudre des exercices de syllogisme. Alors, le diagramme de l'air, en, euh, en quoi ça consiste Mais En fait, c'est tout simple. Eh bien, une euh, une par exemple, un, une proposition attri attributive établit une relation entre sa classe et son sujet, et sa classe d'attributs. Alors, c'est M. Euler qui a développé une méthode de géométrique dans laquelle il utilisait des termes en relation représentés par des cercles. Okay. Et les relations sont alors interprétées en termes d'inclusion, d'exclusion, d'intersection. Donc ça, c'est la méthode des classes, euh, la méthode de, de, de l'air. Et donc, on a un sujet, d'accord le sujet, c'est le S, c'est la, la, la petite bouboule ici, enfin le petit cercle. Le prédicat, c'est T, ok, on appelle T, donc le voici. Et donc, on va parler des propositions dites universelles. Alors, universel, et eh bien, c'est ce qu'on avait vu euh, ici, donc quand c'est affirmatif, et eh bien, on parle d'une univers, une proposition universelle affirma, affirmative, et eh bien, on utilise la notion de, de tout. Donc la notion de tout. Voilà. Donc ça c'est affirmatif, universel. Négatif, universel. Donc, quel est le contraire de tout C'est aucun. Alors une proposition particulière. Donc ça c'était universel, c'est tout et aucun. Particulière c'est certain. Certain, certain, ça ne change pas. Mais qu'est-ce qui change Voilà, bah, c'est sont et ne sont pas. Okay. La donc la négation se fait en plein milieu du verbe dans la phrase. Okay. Et donc on dit que tous les S sont des T, et eh bien S est un sous-ensemble de T, donc on parle d'une inclusion dite totale, parce que tous les S sont dans T. Ça ressemble à ce que nous avons vu à la fin de la capsule précédente. Alors on parle d'une inclusion totale, alors que quand on dit que aucun S n'est un T, et eh bien l'intersection entre S et T est un ensemble nul, donc c'est une exclusion totale. Donc une inclusion totale, une exclusion totale. Exclusion totale, c'est quand on utilise que aucun S est un T. Une inclusion totale, c'est quand tous les S sont des T. Donc tous les S sont des T, S est un sous-ensemble de T, donc c'est une inclusion totale, parce que tout, total, tout. Aucun, c'est total, parce que c'est radical, c'est universel, c'est l'universel négatif, donc aucun total. Exclusion, parce que aucun élément est un sous-ensemble d'un autre élément, donc c'est exclu, c'est une exclusion. Quand on dit que certains S sont des T, eh bien, on écrit une, une inclusion partielle. Et donc, ici, comment il dessine ben, voilà. Comment il le dessine eh bien, il dessine notre petit S, notre petit T, la même chose que l'autre T, sauf que là, il met en très, euh, en très, euh, enfin, de manière euh, complète euh, le S vers l'intérieur de T, parce qu'il y a une inclusion partielle, donc c'est-à-dire que quelques S sont dans l'intérieur de T, mais certains S ne sont pas des T, hein. donc il n'y a qu'une partie de S qui est dans T. Et donc, le côté très plein, c'est le côté où, qui ne nous, nous intéresse pas. Alors, certains S ne sont pas des T. Eh bien, c'est une exclusion. Exclusion, parce que c'est vers l'extérieur. Inclusion, parce que c'est vers l'intérieur. Et donc, exclusion partielle. Partielle, parce qu'on partiellement, on est exclu. Et donc, en fait, ces deux symboles sont les mêmes. En fait, dire certains S sont des T et certains S ne sont pas des T... En manière, en dessin, c'est relativement la même chose. Mais pour être plus précis, quand on dit que certains le sont, ben, on met le côté plein, en très plein vers l'intérieur. Et quand on dit qu'elles ne le sont pas, ben, on met le côté très plein vers l'extérieur et le très pointillé vers l'intérieur. Ok Bon, c'est qu'une convention, mais c'est cette notion-là. Le diagramme de Venn va découler par la suite de ça, un peu plus détaillé. Mais en tout cas, la méthode de l'air, vous avez vu qu'elle est efficace. 
on ne se casse pas la tête, on fait tout à l'intérieur, ou aucun à l'intérieur, une partie à l'intérieur, une partie vers l'extérieur. Donc, la proposition particulière que certains S sont des T affirme que certains individus, euh, certains individus, oh, que certains, implique que certains individus, pourquoi mon stylo, il, bon, c'est pas grave, que certains individus affirment que, euh, que certains individus de la classe de sujet sont des, euh, dans la classe du prédicat, ok Donc la partie du cercle de la classe sujet extérieur au cercle de la classe des attributs est en pointillé, d'accord Et donc la proposition n'indique pas qu'il y a des individus de la classe sujet qui ne possèdent pas l'attribut, d'accord Quand on dit que certains S sont en T, oui, il y en a une partie de S qui sont en T, mais voilà, le petit problème... C'est que la partie qui est à l'extérieur du cercle, qui est en pointillé, il existe, on, enfin on suppose qu'elle existe parce que on, la proposition ne dit pas ici en elle-même s'il y a des individus de la classe qui ne possèdent pas l'intribut. Donc on sait que certains S sont des T, mais ça on est sûr que certains S sont des T parce que la proposition est dite, mais il y a une possibilité incertaine que certains S ne sont pas des T et donc ça on n'en sait pas, on n'en sait rien. Et donc le fait d'énoncer que certains S sont des T ne permet pas de conclure que certains S ne sont pas des T. C'est pour ça qu'il est centré plein ici. Parce que oui, on est certain que certains S sont des T, mais on n'est pas sûr que certains ne le sont pas. De même que si on dit que certains S ne sont pas des T, ça c'est sûr et certain que certains S ne sont pas des T, mais il y a une incertitude que certains S le sont. Ok C'est pour ça qu'on est en très plein ici. Donc on ne peut pas prendre pour acquis qu'il y a des individus dans la partie du cercle de la classe, donc ici pour ici, pour la classe de sujet extérieur ici, au cercle de la classe attribut, d'où le fait qu'il y ait un pointillé parce qu'on n'est pas sûr, il y a une incertitude. Donc le sujet est dans l'attribut, c'est vrai, donc il y a une proposition qui nous le conclut, enfin qui nous, qui nous rassure et qui nous donne avec certitude qu'il y a une partie de S qui est sûre et certainement à l'intérieur de T, mais on est dans la certitude, parce que cet énoncé ne nous garantit pas que certains S ne sont pas des T. Okay. À l'envers, l'autre côté, on est certain que certains S ne sont pas des T, okay. c'est pour ça qu'on est rentré plein à l'extérieur, mais on n'est pas rassuré si certains S sont des T. Okay. Ça, c'est un truc à savoir. Euh, ne pas conclure rapidement. Vous voyez que il y a des ambiguïtés. Et donc, la validité du syllogisme, comment ça fonctionne Dans la méthode de l'air, ben, grâce à sa méthode, la représentation des propositions par des cercles, l'air pouvait déterminer la validité du syllogisme sans utiliser des règles particulières pour chaque démarche aristocienne. Ça, on s'en fout, c'est pas le but. Et donc, la première prémisse est une, est une universelle affirmative. Ça veut dire que tous les M sont des G. Ça, c'est une universelle affirmative. La deuxième prémisse est une universelle affirmative, donc tous les P sont des G, euh, tout, tous les P sont des M. Vous voyez que si on fait une première prémisse, tous les M sont des G et que tous les P sont des M, donc tous les M sont des G, donc M est un sous-ensemble de G, et tous les P sont des M, donc P est un sous-ensemble de M, ben, la conclusion de tout ça, c'est que P est un sous-ensemble de M et ainsi c'est un sous-ensemble d'un sous-ensemble de G donc P est un sous-ensemble de G ok ça c'est la conclusion mais bon ça vous le faites sous la forme euh, de logique séquentielle mais regardez en termes de gras diagramme on peut le démontrer on parle de prémisse majeure voilà tous les M sont des G et la prémisse mineure c'est la deuxième prémisse qui découle euh, de la prémisse majeure, donc qui est à l'intérieur de la prémisse majeure. Et, et donc, euh, quand je vais écrire P inclus dans M inclus dans G, parce que ça c'est la traduction de ça, et eh bien forcément, ça c'est le majeur, et ça c'est le mineur. Donc le mineur c'est tout ce qui est plus petit, le majeur c'est tout ce qui est plus grand. C'est comme ça qu'on appelle prémisse majeure, prémisse mineure. Et donc tous les P sont des M, tous les M sont des G, ok Et quelle est la conclusion de tout ça Eh bien, si on fait le diagramme de Venn, P 
tous les m, donc c'est le mauve ici, tous les m, c'est le moyen terme. Donc lui, ce qui est un intermédiaire, c'est le moyen terme. Ok Lui, c'est le grand terme. Par ordre, c'est le grand terme. Et lui, c'est le petit terme. Donc vous voyez que quand vous mettez sur la forme syntaxique, vous avez un ordre de logique. Donc le plus grand terme, le moyen terme, le plus petit terme, la prémisse majeure, la prémisse mineure. Voilà, c'est ça le vocabulaire, c'est pour savoir dans quel sens ça ira. Et donc tous les M sont des G, ben tous les M sont des G. Tous les P sont des M. Quelle est la conclusion eh bien, M étant un sous-ensemble de G, ben forcément ça commence par P, puis ça commence par M, puis ça se termine par G. Donc, P est un sous-ensemble de G. Parce que regardez, P est un sous-ensemble d'un sous-ensemble, donc le P est un sous-ensemble de G. Et ça, c'est la conclusion du syllogisme. Tous les P sont des G. Parce que tous les P, l'ensemble P à l'intérieur. Le syllogisme est valide parce que le, la conclusion déductive ne contredit pas la prémisse. Ça, parce que regardez, il y a une suite séquentielle qui se suit, donc il n'y a pas de contradiction. Et la conclusion déductive est nécessaire parce que vous voyez qu'il y a une déduction qui se produit. Et donc, ça aussi, cette notation, on peut l'écrire autrement. M implique G et P implique M. Ça, c'est une autre notation. Et donc P implique M implique G. Et donc on voit que c'est un raisonnement déductif qui est nécessaire. Ok, la méthode de l'air, c'est comme le théorème de Venn, c'est une de mes préférées. Assez simple à représenter les choses. Et donc, soit la première prémisse est une particulière affirmative, particulière, c'est-à-dire certain. Et là, la forme certains M sont des G. La deuxième prémisse est universelle affirmative, elle prend que tous les M sont des P. Et la conclusion, c'est une affaire particulière affirma affirmative, et elle est donc sous la forme certains P sont des G. Et donc là, on ne peut pas utiliser la notation comme on a fait ici, hein, parce qu'il y a ça c'est quand je, on disait tout, là maintenant on met du certain, donc on ne peut pas utiliser la notation en, en syntaxique, en logique séquentielle. Maintenant on est obligatoirement le diagramme de Venn. Certains M sont des G. Tous les M sont des P, donc certains M sont des G. C'est une prémisse majeure parce qu'on commence par lui. Tous les M sont des P, ben, on voit que M se répète deux fois dans deux prémisses, donc c'est lui le moyen terme. Un, un, une technique pour savoir quel est le moyen terme, c'est vous voyez quelle est la lettre qui se répète deux fois. Là c'est M, donc c'est le moyen terme. Là c'est deux fois et répéter le M, donc c'est lui le moyen terme. Donc tous les certains M sont des G, tous les M sont des P, donc M c'est G, euh, tous, les, donc, euh, tous les M sont des P. Qu'est-ce qu'est la conclusion de ça Eh bien, vous avez certains M, donc c'est une inclusion partielle. Donc vous avez certains euh, M, ça c'est moyen terme, grand terme, petit terme, donc voilà. Donc euh, grand terme, le voici. moyen terme euh, tous les m sont des p tous les m sont des p donc vous continuez ça parce que comme p comme m est un sous-ensemble de p ben le voici euh, tous les m sont des p et donc là qu'est ce que vous pouvez conclure avec certitude et euh, eh bien ça c'est la preuve que certains P sont des G. Ok Donc il y a une partie de P qui est un sous-ensemble de G. Bon. Dessin un peu ambigu, je le sais bien. On peut le faire autrement. Personnellement, je le fais d'une autre manière. Je le fais avec la méthode diagramme de Venn, dont nous allons voir dans un instant. Donc quand je dis certains M... est un P, c'est comme ça qu'on doit le mettre. Certains M sont des P, on met une croix pour dire que c'est certains M qui sont des P. 
tous les m sont des p, donc tous les m sont des p, ben m est un sous-ensemble de p. Euh, oui, excusez-moi, c'est g ici. G. Tout, parce que certains m sont des g, excusez-moi, donc c'est g. Et tous les m sont des p, là aussi. Et donc m étant un sous-ensemble, ben voilà, vous faites la conclusion de ça. Et ça revient au même schéma que je viens de faire à l'instant. Donc, vous faites tranquillement votre M. Ok. Euh, vous faites tranquillement votre, votre G. Et vous faites tranquillement votre P. Et vous voyez qu'en fait, il y a une partie de P qui est à l'intérieur de G. Et donc, on dit que certains P sont des G. Okay. Et donc la conclusion du raisonnement des utiles ne contredit pas la prémisse, elles sont faites, et donc il y a une condition, de, les, la conclusion du raisonnement des utiles qui est nécessaire. Et là voici. Donc certains P, donc ça c'est une partie de P, hein, elle est une inclusion partielle de G. Bon, on va rentrer vraiment dans la méthode du diagramme de Venn. Donc diagramme de Venn, c'est la forme modifiée de l'air. Là on ne met plus vraiment des, des ronds ronds, là on met plutôt des intersections de, de cercles. Et donc, les classes sont toujours représentées par des cercles qui se recoupent, et la classe est de sujet noté S, représentée par le cercle de gauche, et l'attribut est noté T. Contrairement à Euler, où vraiment, vous voyez, on notait vraiment d'une autre manière. C'était à l'intérieur, soit à l'extérieur, soit une inclusion partielle, soit une inclusion, exclusion partielle. Là, vraiment, on met les deux intersections en même temps, sujet et attribut, et donc on a dénoté par une plage 1, 2, 3, 1 qui correspond uniquement au sujet, 2 qui est l'intersection entre le sujet et l'attribut, et 3 étant uniquement l'attribut. Et donc ça indique une plage, une plage où on va assurer par la suite pour indiquer qu'une plage ne contient des individus, et on inscrit un x dans une plage, lorsqu'on euh, euh, lorsqu est sûr qu'il y a des individus dans cette plage-là. Et lorsqu'une plage n'est pas assurée et n'est pas marquée par un X, elle peut contenir des individus ou ne pas les contenir. Okay la proposition ne permet pas de savoir. Donc je me réexplique. Donc quand on a une plage, donc 1, 2 et 3, okay ça c'est plusieurs plages, euh, plusieurs régions, on va, dire, on va dire le mot région, c'est plus simple que le mot plage pour vous. Donc région, de région 1, région 2, région 3. Donc on indique que pour indiquer qu'une plage est vide, donc qu'une région est vide, il n'y a rien dans cette région, on l'assure. Okay Et quand on sait qu'il y a quelques individus qui, est, qui, qui, se trouvent, qui, qui se trouvent dans une région, on met une croix par convention pour dire on est sûr qu'il y a quelques personnes qui sont là, au moins. Enfin, on est sûr qu'il y, qu y a des individus. Euh, donc assurer, c'est pour dire qu'il n'y a personne. Une croix, c'est pour dire qu'il y a quelques individus. Et si c'est ni assuré par une croix, euh, ni assuré et qui ne contient aucune croix, c'est qu'on n'en sait rien. C'est vraiment le point d'interrogation. Donc, on ne sait pas s'il y a des personnes ou s'il y a quelques personnes. Ok Ce sera les conventions qu'on qu utilisera beaucoup. Et donc, voici vraiment les fameux diagrammes de Venn. Nous sommes désormais sur cette méthode qui beaucoup vont l'utiliser durant l'examen d'entrée. Commençons par l'universel affirmative. Qu'est-ce que la, la proposition universelle affirmative C'est l'utilisation du mot « tous les blablabla sont des blablabla ». Et donc, on considère une proposition universelle affirmative parce que c'est une notion positive dans la phrase, il n'y a pas de négation. « Tous les carrés sont des losanges ». Pour représenter l'inclusion totale, ah oui, parce que c'est une universelle, universelle dit une inclusion totale, totale, universelle, on doit assurer la plage 1, la région 1, puisqu'elle ne contient aucun objet. Donc, S, ça correspond au carré, losange correspond à T. Tous les S sont des losanges, donc tous les S sont des losanges, donc il n'y a aucun losange qui n'est pas... Euh, oh, pardon, pardon. Et donc, on assure la, la région 1. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y a aucun carré qui ne sont pas des losanges. 
C'est ça qu'on peut déduire. Il n'y a aucun carré qui ne sont pas des losanges. Il n'y a que des carrés. Tous les carrés sont d'office des losanges. Donc, on assure la région qui signifie euh, les carrés euh, les carrés qui ne sont pas des losanges. Les carrés qui ne sont pas des losanges, ça c'est la région 1. Et on l'a assuré pour dire qu'on la supprime parce que tous les carrés pour dire que tous les carrés sont des losanges. En gros, vous cachez avec votre, avec votre main la région 1 et vous voyez qu'en fait, c est, c est, ça revient, ça, ça revient à dire quoi Ça revient à dire la même chose que 2 à l'intérieur de 3. C'est la même chose. Donc tous les carrés sont des losanges. Et là, le 3, ça signifie les losanges. Le fait qu'une plage ne soit pas assurée n'indique pas qu'il y a effectivement des individus. Donc la 3, on ne l'a pas touchée. La 2 non plus. On est sûr que voilà, tous les carrés sont des losanges, mais bon, on n'est pas sûr pour la 3 s'il y a ou il n'y en a pas des losanges. Donc le fait qu'une plage ou une région ne soit pas assurée n'indique pas qu'il y a effectivement des individus dans cette plage, ne signifie pas non plus qu'il n'y en a pas. C'est une incertitude. Et donc la relation d'identité, c'est la relation euh, d'équivalence. Une relation d'identité est un cas particulier d'une proposition universelle affirmative dans les deux sens. Elle donne une équivalence entre les classes. Tous les individus d'une classe euh, sont inclus dans un tribut et tous les individus d'un tribut sont dans une classe. Donc ça va l'un vers l'autre. Et on écrit ici S est égal à T. Une autre manière en forme de l'air pour traduire ça. S est égal à T. C'est la même traduction. Et comment on arrive à ça Première prémisse, tous les S sont des T, donc j'assure tous les, les S, enfin j'assure tous les éléments de S qui ne sont pas des T. Puis, deuxième prémisse, euh, tous les T sont des S, donc tous les T sont des S, j'assure tous les éléments de T qui ne sont pas des S. Et donc là, qu'est-ce qui me reste Ben, euh, il y a autant de S que de T, donc il y a tous les S sont des T et tous les T sont des S, eh bien, il reste que cela. Et, et donc, c'est la notion d'équivalence. Donc, euh, on a la transformation de, d un, d un, d un, de, de, de deux ensembles indiscernables. Et donc, une bonne définition, une relation d'identité, donc c'est la relation d'identité parce qu'elles sont identiques aussi. On ne tient pas en compte du type de proposition de la théorie du syllogisme car on ne peut pas assurer d'un point de vue formel que S est égal à T, mais bon, c'est que du détail, mais vous avez compris cette relation. Donc ça, ça c'est très important. Ça peut aider pour un exercice de raisonnement. Comprendre que si on va dans les deux sens, eh bien, les deux éléments sont indiscernables. Universel négatif, donc aucun triangle n'est un losange, donc c'est universel parce que aucun. Donc euh, aucun triangle n'est un losange, c'est universel négatif parce qu'on parle d'une exclusion totale. Donc aucun S, aucun, donc aucun S euh, n'est un T, qu'est-ce que ça signifie Eh bien ça veut dire qu'il n'y a aucune intersection entre S et T, et donc forcément. S inter T est égal à l'ensemble vide. Et donc là, on assure. Et ça revient au même que dessiné en, en Euler, en, en diagramme de l'air, en S et T comme ça. C'est la même chose. Et donc la plage 3 n'est pas assurée ici, une logique, parce qu'elle peut contenir des individus et peut également ne pas en contenir. Donc la proposition est muette là-dessus parce qu'on n'en sait rien. Mais bon, en tout cas, on est sûr et certain que ce sont des éléments disjoints. Alors les propositions particulières, ça c'est les certains affirmatifs. Donc certains parallélogrammes sont des losanges. Ben, on dessine le diagramme et cela énonce que voilà pour représenter cela graphiquement, on inscrit une croix euh, dans la plage 2 parce qu'on sait que certains éléments de, de S sont dans T. Bon, mais après on n'en sait, sait rien si il y a aucun S, il y a aucun S qui ne sont pas des T. Enfin, on n'en sait rien. Est-ce qu'on est, est sûr que 
tous les éléments de S ne sont pas été, ben, ça on n'en sait rien. Et de l'autre côté, on n'est pas sûr que tous les éléments de T ne sont pas des S. Ok mais par contre, on est sûr que certains, que certains S sont des T. C'est pour ça qu'on met une croix, parce qu'on sait qu'il y a une partie de S qui est dans T. Et donc, c'est comme ça qu'on écrit. Particulière négative, donc ça c'était particulière positive. Là, on parle des particulières négatives. Et donc, dans une proposition particulière négative, on affirme qu'il y a une partie des individus euh, de la classe de sujet qui ne sont pas inclus dans la classe d'attributs. Et on considère donc que certains paléogrammes ne sont pas des losanges, D'accord Et donc, comment on représente ben, Certains parallélogrammes ne sont pas des losanges. Et comment on décrit ben, On est sûr que certains ne le sont pas, donc on met une croix ici. Par contre, la 2, on ne met pas de croix, on n'assure pas. Pourquoi Parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas si il existe, même si on sait que certains, losanges ne sont, ben, certains parallélogrammes ne sont pas des losanges, il n'y a rien qui nous garantit qu'en fait, certains parallélogrammes peut être des losanges. On est dans l'incertitude. De même, on ne sait pas que euh, certains euh, losanges ne sont pas des parallélogrammes. Euh, donc on ne sait pas si ça existe ou pas. Mais par contre, on est sûr et certain que certains ne le sont pas, donc on met une croix. Et pourquoi c'est important de savoir où mettre une croix et mettre des points d'interrogation Parce que ça permet de trouver des conclusions rapidement. Par exemple, on est sûr et certain qu'il y a une incertitude dans la région 2 ou 3, dans ces cas-là, dans la particulière négative. Par contre, on est sûr et certain qu'il y a des individus dans euh, la particularité d'une partie des éléments qui sont donc des parallélogrammes qui ne sont pas des losanges. Certains parallélogrammes. Alors, méthode d'analyse de Venn. Maintenant qu'on va dessiner ça euh, avec un tridiagramme, donc dans la méthode, euh, on a un, un, trois termes de syllogisme qui sont représentés par trois cercles. Et donc, on a le moyen terme, le petit terme, le grand terme. Bon, c'est conventionnellement, on écrit de cet ordre-là. Et pour vérifier la validité du syllogisme, on utilise d'abord les deux prémices, puis on examine si la relation entre P et G donnée dans la conclusion se vérifie dans le diagramme. Et donc, ici, dans l'exemple 1, utiliser un diagramme de Venn pour analyser un syllogisme de la forme A1, bon, affirmatif, 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 c'est ça que ça veut dire. Le moyen terme est de sujet dans la, prémisse, dans la première prémisse et le prédicat pour la deuxième. Donc la première prémisse est tous les M sont des G. Regardez, je trace M, G, P. Tous les M sont des G. Donc je trace tous les éléments de M qui ne sont pas des G. Donc j'assure. Okay. Et là, je contiens la, la région 4 et 7. Et la région 4 et 7, ce sont tous les éléments de M qui sont des G. Ok donc la proposition annonce donc une inclusion totale de M dans G, donc il n'y a pas de M dans la région 1 et 6, parce que la région 1 et 6 correspondent aux éléments de M qui ne sont pas des G, or la proposition universelle nous dit que tous les éléments de M sont dans G, donc une inclusion totale. Ok, Donc on assure la région de M qui correspond aux éléments de M qui ne sont pas des G, parce que ça contredit la proposition que tous les M sont des G, donc les, tous les éléments de M qui sont des G, c'est la région 4 et 7. La deuxième prémisse, c'est une universelle euh, affirmative aussi, donc tous les P sont des M, on continue, donc je regarde P et M, ok, et la proposition énonce une, 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 et illustre euh, euh, une inclusion de tous les P dans M, donc il n'y a donc pas de P dans la région 3 et 5, donc c'est-à-dire que si tous les M, euh, tous les P sont dans M, donc euh, je prends les éléments de P et j'assure la région des éléments de P qui ne sont pas des M, et donc c'est la région 3 et 5. Donc j'assure la région 3 et 5. Ok Et donc la région où j'ai déjà assuré 1 et 6, on la garde, mais on rajoute une, un, un assure de la région 3 et 5 parce que 3 et 5 correspondent aux éléments de P qui ne sont pas des M. Or, ce qui contredit la, la prémisse ici, donc tous les P sont des M, donc j'assure la région 3 et 5. Et voici. Et donc, en assurant à la fin, on a assuré la région 1 et 6 pour la première prémisse et la région 3 et 5 pour la deuxième prémisse. 
Et donc la figure représente un diagramme de Venn du syllogisme complet, et on doit donc pouvoir déterminer à partir du diagramme euh, du graphique la relation entre P et G. Et donc on constate que tous les P, parce qu'à la fin, la région 7 c'est quoi La région 7, ça correspond à l'intersection entre A, M, G et P. La 4 correspond à l'intersection entre M et G. C'est pour ça que je vous ai beaucoup embêté euh, euh, avec la capsule précédente, euh, comment lire le diagramme, les ensembles, etc. Donc la 4, c'est pas pour rien. Donc la 4, c'est M inter G. La 7, c'est M inter P inter G. Okay. Et la 2, ici, ça c'est G. Ok, sans les euh, un, donc euh, inter euh, euh, m union p barré. Et donc, qu'est-ce que je dois conclure de tout ça Eh bien, forcément, on constate que p, tous les éléments de p, parce que p, regardez, qu'est-ce que, qu que p Ben, p c'est 3, 5, 6, 7. Donc, ça, c'est tous les éléments de p. Or, il reste que des éléments de P, l'élément 7. Et l'élément 7, c'est quoi La région 7, ça correspond à l'intersection entre M, P et G. Donc, ça veut dire que P est un sous-ensemble de G. Ok En même temps, ce 7-là est un sous-ensemble de l'intersection entre M et G. Or, M n'existe pas tout seul, donc M est un sous-ensemble de G. Donc, comme M est un sous-ensemble de G et que, que, que P, le seul élément qui reste de P, est un sous-ensemble de M. Donc 7, ça correspond à quoi C'est le sous-ensemble de M. Parce que M, ça correspond à quoi ici À 4 à 7. Et euh, 4 plus 7, c'est quoi Ça correspond à M. Et donc, euh, voilà. Et donc, comme 7 est un sous-ensemble de M, mais que 4 et 7 correspondent à M, mais ce M est un sous-ensemble de G, ok Eh bien, on peut conclure que, comme 7, ça correspond à, à P, oui. Donc, P est un sous-ensemble de M, et M est un sous-ensemble de G, et eh bien la conclusion, c'est que P est un sous-ensemble de G. Et donc tous les P sont des G. Donc tous les P sont des G. Et donc on constate que tous les P sont inclus dans les G, et c'est exactement ce que dit la conclusion. Et donc le diagramme indique que les prémices entraînent une conclusion, peut donc dire que le syllogisme est valide, parce que ça correspond, il y a, il y a des règles. Bon, est-ce que on aurait pu passer par autre chose plus simple que un diagramme de Venn de ce genre Est-ce que le diagramme de l'air m'aurait, est-ce que le diagramme de, de l'air m'aurait aidé Ben oui. Regardez, si je fais en, en l'air, ben m et, et tous les m sont des, euh, des g. Et si je dis que tous les p sont des m, donc tous les p sont des m. Ben regardez, on met ça ensemble et donc ça va faire P qui est en dessous de M qui est en dessous de G et donc P est un sous-ensemble d'un sous-ensemble donc P est inclus dans G donc tous les P sont des G tous les P sont des G ok donc diagramme de l'air plus facile visuellement quand vous avez un tri prémisse un tri diagramme Alors là, c'est un peu plus ambigu. Hein. Euh, alors, euh, pourquoi plus ambigu Parce que regardez, euh, ça va commencer un peu, un peu à se corser. Donc, euh, je vous invite à bien, bien euh, en, à être attentif euh, ici. Euh, parce que regardez, donc utiliser le diagramme de Venn pour un syllogisme à la forme IAI. Donc, euh, euh, ça veut dire. Euh, affirmatif et partiel et partiel donc c'est à dire que regardez un syllogisme ce qui signifie le moyen terme donc certains enfin le m correspond au moyen terme mais là on voit que c'est une euh, 
à inclusion partielle. Certains M sont des G, donc c'est des inclusions partielles. Et donc on a dit qu'il y a des M dans G. Donc certains M sont dans G. Donc on met une croix euh, ici. Alors comment on ne sait pas Est-ce que c'est la région 4 ou la région 7 bah, On ne sait pas si c'est 4 ou 7 parce que en fait 4 et 7 correspond à, aux certains M qui sont à l'intérieur de G. Donc donc on met une croix en 4, mais en même temps une croix dans 7, et on met un petit pointillé entre les deux, parce qu'on dit qu'on n'est pas sûr laquelle des deux euh, est la vraie région. Mais on suppose que voilà, il y a une ambiguïté, mais on sait que c'est soit l'un ou soit l'autre. Et donc on démontre qu'on va inscrire un X pour chacune des plages, en les joignant par un, point très pointillé, enfin un trait pointillé, pour démontrer que l'on ne, ne peut garantir laquelle des deux plages sont les individus. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on prend cette deuxième prémisse que tous les M sont des P. On énonce les, euh, la proposition d'une inclusion totale de M dans P. Et donc, on assure forcément tous les éléments de M qui ne sont pas des P. Et donc, j'assure toute la région 1 et à la fois la région 4. Et donc, il ne me reste que la région 6 et 7, qui sont des sous-ensembles de P. Donc, 6 et 7 correspond à la région de M, parce que M, la région 1, 1 et 4 n'existe plus parce qu'on les a assurés. Et en plus, la région 6 et 7, c'est un sous-ensemble de P. Donc, euh, forcément, une partie de M, enfin, une partie de M est dans P, l'autre partie, enfin, c'est l'entièreté de M qui est dans P. Mais comme 6, le 6, on ne sait rien comme information, et par contre, 7, on avait déjà un doute tantôt qu'il y avait des individus, donc c'est que la région 7 où on est certain, et donc c'est certain M, donc ça c'est 6 et 7 correspond à M, qui est un sous-ensemble de P, mais 7 il correspond à certain M qui appartient, à, enfin, euh, voilà, aux certains M euh, qui sont présentes, mais bon. Et donc, c'est pas tout, parce que la conclusion se base pas sur là-dessus, là parce que regardez, le diagramme indique que voilà, il y avait des conclusions, mais bon, soit, euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment conclure là-dessus bah, La région 7, ça correspond à l'intersection entre M, G et P, d'accord euh, Mais en même temps, on peut voir que la région G en lui-même, euh, c'est aussi un ensemble, que voilà, la région 4, voilà, euh, ce qui est l'intersection entre M et G a été assurée, donc il n'existe plus. Et donc, on a comme intersection entre G et P euh, les éléments voilà, de certains G qui sont des P ou P qui sont un certain G, mais bon, on n'en sait rien. Par contre, le petit X nous donne un petit indice que voilà, il y a une intersection entre, enfin, entre les deux, donc euh, qui existe, et donc il y a certains P qui finalement sont des G. Okay. Et donc, ça c'est un syllogisme un peu plus compliqué, mais bon. Voilà. Euh, je sais que c'est un peu plus compliqué, mais c'est bon, la notation, il est un peu comme ça. Parfois, l'expliquer n'est pas évident. Euh, alors, on peut écrire. Moi, je l'aurais fait euh, en deux par deux, donc pas en, en trois d'un coup. Donc, certains M sont des G. Donc, je mets une croix. Donc, certains M sont des G. Et puis, je dis tous les M sont des P. Donc, tous les M sont des P, ok, et vous faites la conclusion de tout ça, voilà, je pense que comme ça c'est trop compliqué, donc plutôt faites comme ça, première prémisse, deuxième prémisse, et donc M et P c'est au-dessus de, de M, donc euh, on refait ici, on refait là, M et P, la petite croix parce que voilà, et P, euh, et, pardon, excusez-moi, c'est G, et P qui est au-dessus de M, ben, on le met ici, et donc ça c'est notre P. Et donc, voilà, on peut conclure que donc certains P sont des G. Très simple, certains P sont des G. Ok. Euh... Voilà, donc euh, la meilleure méthode, c'est faire comme ça. 
parce que les trois en même temps, vous voyez comment c'est ambigu. Pff, parfois, la lecture, elle est compliquée, donc vous voyez que pas très intéressant. Faites comme ça. Euh, alors, nous avons vu qu'un syllogisme est valide lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes. Donc, une conclusion de raisonnement ne contredit pas les, les prémices et, bien sûr, la conclusion de raisonnement est nécessaire. Ces conditions de validité ne portent que sur l'enchaînement des prémices et des conclusions, c'est-à-dire la forme du raisonnement, le fait de respecter ces conditions ne signifie pas que la conclusion est vraie, il garantit seulement que la conclusion déroule les prémices, évidemment. Et donc, ici, pour que la conclusion d'un raisonnement déductif soit vraie, il faut que les deux conditions de validité soient respectées et que les prémices soient vraies. Et donc, on va illustrer par les exemples suivants. Tous les triangles sont des parallélogrammes. Or, tous les rectangles sont des triangles. Très facile, comment on fait Tous les triangles sont des euh, euh, parallélogrammes. Ok. Et donc, tout, euh, enfin, tous les rectangles sont des triangles. Donc, tous les rectangles Tous les rectangles sont des triangles. Quelle est la conclusion ben, Un rectangle est un sous-ensemble de triangles, triangle est un sous-ensemble de parallélogrammes. Donc, ça c'est dans triangle, triangle c'est dans parallélogramme. Donc, tous les rectangles sont des parallélogrammes. C'est fait. Ok Dans cet exemple, okay, une conclusion déco vraie découle des deux, prémisse fausse. Considérons maintenant le syllogisme suivant. Tous les parallélogrammes sont des rectangles, or tous les rectangles sont des parallélogrammes. Donc on répète ça. Donc, euh, donc tous les parallélogrammes, donc P parallélogrammes sont des triangles. Et tous les rectangles sont des parallélogrammes. Donc tous les rectangles sont des parallélogrammes. Rectangle est un sous-ensemble parallélogramme. Parallélogramme est un sous-ensemble de triangles. Donc rectangle est un sous-ensemble de triangles. Ok. Euh, et on peut, même, on peut même considérer... Donc voilà, ça c'est rectangle et sont des triangles, ce que je viens de faire. Et alors, maintenant, on peut même considérer des prémices fausses qui permettent d'énoncer parfois une conclusion vraie et parfois des conclusions fausses. Et donc tous les parallélogrammes sont des losanges. Donc tous les parallélogrammes sont des losanges. Euh, tous les rectangles sont des parallélogrammes. Donc tous les rectangles sont des parallélogrammes. Donc vous voyez que euh, tous les parallélogrammes sont des losanges, tous les rectangles sont des parallélogrammes. Donc, quoi bah, R, c'est un sous-ensemble de P, P, c'est un sous-ensemble de L, donc tous les rectangles sont des, des losanges. De l'autre côté, bah, tous les parallélogrammes sont des losanges, donc tous les parallélogrammes sont des losanges, c'est la même chose que, que la précédente. Or, tous les rectangles sont des parallélogrammes. Donc, tous les parallélogrammes sont des anges, euh, tous les rectangles sont des parallélogrammes. C'est la même chose. Et pourtant, on dit encore que certains rectangles sont des losanges. Ben, vous voyez que parfois, une prémisse qui est fausse euh, peut parfois apporter une conclusion fausse. Vous ben, voyez que Là, je viens de vous le montrer pour la même prémisse que tous les rectangles sont des losanges. Donc ça, c'est une vraie proposition, alors qu'ici, c'est une fausse. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention. Si vous faites correctement votre truc, vous ne vous trompez jamais. Parce que, voilà, vous pouvez soit avoir un tout, soit un certain. Mais la conclusion certain, vous voyez qu'il n'y a pas de preuve que, ça, que le mot certain est utilisé. Là, c'était tout. Donc c'est celui-là qu'il faudra cocher comme proposition à l'examen. Ok. 
Euh, alors, euh, les implications et les prémices vraies. Donc, les prémices vraies entraînent une conclusion nécessairement vraie. Ok. Les prémices fausses entraînent des conclusions dont on ne peut dire au départ si elles sera vraie ou fausse. Ok. Donc, en fait, il faut dessiner votre diagramme de Venn. Ne vous cassez pas la tête et vous trouvez la conclusion. S'il si, si n'y a pas de conclusion valide, ben, vous ne pouvez pas conclure. Et donc, pour qu'une conclusion soit nécessairement vraie, ben, voilà, il faut que les deux conditions de validité soient respectées, que les prémices soient vraies. C'est vrai que tous les triangles sont des parallogrammes, que tous les rectangles sont des triangles, mais bon, il faut conclure quelque chose. Mais, mais voilà, il y a, y a peut-être deux prémices fausses qui peuvent être transformées tantôt vraies ou tantôt fausses, mais il faut voir en fonction de la table de vérité et du diagramme de vérité. Bref, si vous n'avez rien compris tout ce que j'ai dit, du blabla, ce que je vais retenir, c'est que vous devez dessiner correctement votre diagramme de Venn pour jamais vous tromper. Et, euh, et voilà, c'est juste ça. Une autre manière de reconnaître la vérité d'un syllogisme, bah, la première prémisse, la seconde prémisse et la conclusion, c'est toujours comme ça qu'on formule. Donc, tous les lapins savent nager, certains, lapins, euh, certains chiens savent nager, enfin des exercices comme de ce genre, et donc vous avez des conclusions. Mais pour savoir si c'est vrai, si la conclusion est vraie, euh, il y a des moyens plus raisonnables que le diagramme de Venn où on devrait utiliser les tables de vérité. Et comment il faut faire ben, La prémisse 1 et la prémisse 2 doivent être réalisées en même temps. Forcément, ce n'est pas l'un sans l'autre. Et ça implique une conclusion, et donc il faut faire la table de vérité de cet ensemble là et donc ce que vous devez faire c'est la table de vérité de P1, la table de vérité de P2, la table de vérité de P1 inter P2, la table de vérité de la conclusion et pour finir la table de vérité de P1 inter P2 qui implique la conclusion et si vous avez votre table de vérité qui est tout le temps vraie, alors le, le syllogisme est valide. S'il y a au moins un faux, alors ce n'est pas une loi tautologique, ce n'est pas une loi logique, donc il y a une euh, contradiction, et donc ce n'est pas euh, une, un syllogisme va, va, valide ou vérifié. Okay C'est une autre méthode que le diagramme de Venn pour vérifier qu'un syllogisme est valide. Mais bon. Voilà, c'est tout ce que... Mais les tables de vérité, tout ça, on va, on va en parler dans le chapitre suivant. Mais ça, c'est pour vous introduire une autre méthode déjà en avance. Euh... Alors, comme l'examen est un QCM, 